Hello, xin chào các bạn Trong một video cách đây không lâu Mình có giới thiệu đến các bạn ván cờ giữa vua cờ Manukasen Và kỳ thủ số 3 Trung Quốc Vi Dịch Ở ván cờ đó thì Manukasen đã sử dụng khai cuộc bựa là tốt H4 Nhưng không thể khuất phục được Vi Dịch Vi Dịch mặc dù còn khá trẻ sinh năm 1999 Nhưng trên kỳ đàn thì anh đã là một kỳ thủ có số má từ rất lâu rồi Anh liên tiếp vô địch Trung Quốc 3 năm liền và các năm 2015, 2016, 2017 Đặc biệt năm 2015 Khi mới 16 tuổi Thì anh đã đánh bại cả vương hạo Lẫn đinh lập nhân Để trở thành kỳ thủ trẻ tuổi nhất Vô địch toàn cõi Trung Hoa Cũng trong năm 2015 Tại giải cờ vua quốc tế Tổ chức tại thành phố Đam Châu Thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc Vi dịch đã tạo lên tiếng vang lớn Khi đối đầu với đại kiện tướng Cuba Là Lazaro Bruzon Batista Ván cờ sau này được đặt nhiều cái tên như là ván cờ bất tử của vi dịch hay ván cờ thập kỷ vì nó được bình chọn là một trong những ván cờ hay nhất của thập kỷ 2010. Đây cũng là yêu cầu mình nhận được từ bạn Giang Mạnh Tùng và bạn Trần Ngọc Anh Khôi. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này vi dịch được cầm quân trắng đi trước, anh mở màn với nước tốt E4. Lazaro đáp trả bằng nước tốt C5. Triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi tốt E6. Trắng phát triển mã C3, đen để tốt A6, ngăn tượng hoặc mã trắng lên B5. Trắng đi tượng E2, chuẩn bị nhập thành, đen phát triển mã C6. Trắng đẩy tốt D4, tấn công tốt đen. Tốt đen ăn tốt trắng, mã trắng ăn lại tốt đen. Đen đi hậu C7, trắng nhập thành. Đen phát triển mã F6. Đen đi tượng E3, trắng đi tượng E3, đen đi tượng E7, chuẩn bị nhập thành. Trắng đẩy tốt F4, sau đó sẽ dí tiếp tốt lên E5 để tấn công mã đen. Đen để đẩy tốt D6 chặn lại. Trắng dịch vua sang H1, đen nhập thành. Trắng đi hậu E1, chuẩn bị lên G3 để gây sức ép về thành của vua đen trên cột G. Mã đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn lại mã đen. Đen đi tốt B5, mở đường cho tượng lên B7, chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng theo kế hoạch ban nãy đi hậu G3. Đen cũng theo kế hoạch đi tượng B7, chiếm lĩnh đường chéo lớn và liên kết song xe. Trắng đẩy tốt A3, ngăn tốt đen tiến xuống B4, tấn công mã. Đen bình xe D8, kiểm soát cột nửa MD. Trắng cũng bình xe E1, kiểm soát cột trung tâm. Đen đi xe D7, chuẩn bị bình tiếp xe sang D8, trông hai xe trên cột NMD. Trắng đi tượng D3, và hai tượng của trắng đều chĩa về phía cánh vua của đen. Đen không trồng hai xe, mà lùi hậu về D8, trồng quân với xe và tượng. Trắng dịch hậu sang H3, nước sau sẽ đẩy tốt E5 tấn công mã đen, và mở đường cho tượng kết hợp với hậu tấn công tốt H7. Đen liền đẩy tốt G6 để phóng ngự. Trắng đẩy tốt F5, gạ đổi tốt nhằm mở cột F cho xe kiểm soát. Đèn đương nhiên không dạy gì mà đổi rồi, nên đẩy tốt E5 tấn công tượng trắng. Trắng lùi tượng về E3, dọa nước sau phi vào H6 tấn công xe đen. Đèn liền dịch trước xe sang H8. Tốt trắng ăn tốt đen. Nếu đen lấy tốt F7 ăn lại thì trắng sẽ phi hậu vào E6 chiếu và xâm nhập được vào hàng phòng thủ của đen. Không có lợi cho đen. Giờ đó thì đen lấy tốt H7 ăn lại tốt trắng, chấp nhận việc cột H bị mở thông. Tiếp theo trắng nên đi hậu F3, trồng quân với xe trên cột NMF. Sau đó có thể phi tượng lên G5, dồn quân để tấn công mã đen. Đen chạy mã thì hậu trắng sẽ ăn ngay tốt đen F7 và đen sẽ toang. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng nhảy mã lên D5, chiếm lĩnh trung tâm và gạ đổi mã. Đen muốn duy trì quân tượng mạnh kiểm soát đường treo lớn nên không lấy tượng mà lấy mã ăn mã trắng. Trắng không ăn mã đen mà lấy xe ăn vào tốt F7, thí xe. What? Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Dọa nước sau phi tiếp hậu vào H7 chiếu hết. Thế bây giờ có nên ăn xe hay không? Nếu mà không ăn xe... Thì nước tốt nhất cho đen là nhảy mã về F6 để ngăn hậu trắng phi vào H7. Khi đó trắng sẽ phi hậu vào E6 dọa chiếu mở. Đen đi tượng F8 mở đường cho xe tấn công hậu trắng. Thì xe trắng E7 chiếu mở và đen sẽ bị chiếu hết sau vài nước.
Do đó ở ván cờ thực tế Buộc lòng vua đen phải ăn xe trắng Hậu trắng H7 chiếu Đen chạy vua E6 Tốt trắng ăn mã đen chiếu Nếu vua đen chạy F6 Thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu hết Do đó vua đen buộc phải ăn tốt trắng Và bị dụ ra giữa bàn cờ Trắng tiếp tục có nước đi gây sốc cho đen là tượng E4 chiếu What? Và máy tính lại đánh giá đây là nước đi thiên tài Nếu đen không ăn tượng trắng Thì sẽ phải chạy vua C4 hoặc là E6 Nếu vua đen chạy C4 thì trắng đi hậu F7 rồi F1 chiếu hết Nếu vua đen chạy E6 thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu Tượng F6 cản chiếu Hậu trắng F5 chiếu, vua đen chạy F7 hay là E7 thì hậu trắng H7 chiếu. Nếu đen chạy vua E6 thì tượng trắng F5 chiếu, buộc vua đen chạy D5. Tượng trắng ăn xe đen, dọa nước sau lùi hậu về D3 chiếu hết. Đen sẽ buộc phải thí hậu ăn tượng trắng nhưng mà cũng chỉ cầm cự được thêm vài nước trước khi bị chiếu hết. Nếu đen chạy vua về F8 thì tượng trắng H6 chiếu, buộc xe hoặc là tượng đen phải cản chiếu và có đánh kiểu gì thì đen cũng sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không thể chạy vua C4 hay là E6 được mà bắt buộc phải ăn tượng trắng và tiếp tục bị kéo ra giữa bàn cờ, không có một quân nào bảo vệ. Tiếp theo, trắng nên đẩy tốt C4, dọa nước sau lấy hậu ăn tốt đen chiếu hết. Tốt đen ăn tốt trắng thì tượng trắng A7 chiếu. Đen có thể chạy vua D3, D5, F4 hoặc là F5. Nếu đen chạy vua D3 thì hậu trắng H3 rồi C3 chiếu hết. Nếu đen chạy vua D5 thì hậu trắng F7 rồi ăn tốt C4 chiếu hết. Nếu đen chạy vua F4 hay là F5 thì xe trắng F1 chiếu và sau vài nước nữa vua đen cũng sẽ bị dồn chiếu hết. Trở lại ván cờ thực tế, trắng không nhìn ra nước đẩy tốt C4 mà đi hậu F7 khóa chặt đường thoát của vua đen, dọa nước sau đi hậu F3 hoặc là tượng A7 chiếu hết. Đen liền đi tượng F6 bịt cột F lại và mở đường cho xe tấn công hậu trắng. Tượng trắng D2 chiếu. Đen chỉ có hai sự lựa chọn là chạy vua D4 hoặc là F5. Nếu vua đen chạy F5 thì xe trắng F1 chiếu và đen có chạy đi đâu thì cũng sẽ bị chiếu hết sau 3 nước. Do đó đen có lựa chọn chính xác là chạy vua D4. Không bẫy được cho vua đen chạy sang F5 cho nên trắng lại đi tượng E3 chiếu. Vua đen lại chạy E4. Trắng lùi hậu về B3. Dọa nước sau sang D3 chiếu hết. Đen nhanh chóng chạy vua về F5. Xe trắng F1 chiếu. Nếu đen chạy vua E4 thì hậu trắng D3 chiếu hết. Do đó vua đen phải chạy G4. Trắng đi hậu D3. Dọa ăn tốt G6 chiếu. Ở đây thì đen nên bình xe G7 bảo vệ tốt. Trắng sẽ chưa thể dồn chết vua đen ngay được. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế... Đen bí quá làm liều và thí tượng ăn tốt trắng chiếu Vua trắng ăn tượng đen Hậu đen A8 chiếu Vua trắng chạy G1 Đen đi tượng G5 gạ đổi tượng Trắng đang kém hơn một xe Giờ lại đổi tượng tiếp thì sẽ không đủ lực lượng quân sự để ép chết vua đen Do đó đen không đổi tượng mà đi hậu E2 chiếu Đen chạy vua H4 Tượng trắng F2 chiếu Buộc vua đen chạy H3 và bị nhốt chặt lại Mặc dù bị nhốt chặt lại nhưng mà đen cũng đang uy hiếp trắng với nước hậu G2 chiếu hết. Trắng liền lùi tượng về E1 dọa đi xe F3 chiếu hết. Nước tốt nhất cho đen lúc này là đi hậu A7 chiếu để cu nhầy. Vua trắng chạy H1, hậu đen A8 chiếu, xe trắng F3 cản chiếu và chiếu lại. Hậu đen ăn xe trắng thì hậu trắng ăn lại chiếu hết. Vua trắng chạy G4. Thì hậu trắng G2 rồi xe trắng H3 cũng chiếu hết. 
Do đó sau nước lùi tượng vé một của trắng thì đen biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành chịu thua. Như vậy mặc dù mới chỉ 16 tuổi nhưng mà vi dịch đã tạo nên siêu phẩm của mình khi bắt vua của đối phương chạy như ngựa, chạy lông nhông khắp bàn cờ rồi cuối cùng đến lúc mệt quá chùn chân mỏi gối phải xin đầu hàng. Quả xứng danh là một trong 10 ván cờ hay nhất thập kỷ 2010. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.